从现在开始的二十分钟里，我将知道于周周所做的每一件事。七点起床洗漱，七点五分一边吃早餐一边看画报，桌子上放着豆奶，还有面包。七点十五下楼上学，这一路上一共会遇到三个红灯，等经过第三个的时候，刚好要变成黄灯。周周从来不会抢的。这个时候，他会抬头看看天，看看路边的行人、往来的上班族，还有学生，然后再经过十字路口，大概到了七点二十，他会经过这儿。来，三、二、一。到底怎么知道的？你听说过意念控制吗？就是一种意念的力量，你想要见谁，想要到哪，他就会带你到哪。学生，气死了！哎，先生，你钱了没有？我、啊、给钱了吧？啊，不好意思，不好意思。哎，打今儿起啊，哥们儿可就去文科班了，以后不能罩着你了，你在二班，自求多福。什么时候改文科班了？转来了还不少大人物，什么于周周、林祥倩，这次理科班都是拔尖儿阵容。据说咱们学校把一班和二班划成了理科重点班，咱们三班是文科重点班。我听说我们班主任是一四十多岁大叔，什么来头啊？文路啊，你不知道啊？振华中学魔鬼老师。魔鬼老师？啊，有多魔鬼啊？他主任还得认同三分呢。那我就来一个与魔共舞，小马，小马。来来，都
都进来了，都进来了，来，大家随便坐啊。你好，我叫郑燕一。吴文露，就是我啊，我是你们的班主任，也带你们历史课。好，来上课了，来。老师，听说咱班是唯一的文科重点班，是吗？你听谁说的？都知道了。咱们是不是得做一下自我介绍什么？自我介绍就算了吧，啊，咱们是林祥倩、于周周、林阳，哎，你你你不都是大明星吗？啊，重点班了吗？都，老师，您预测一下，就咱们班能出多少个北大的？你说呢？咱们是重点班，其他文科班都看着呢，怎么也得十个吧？这么保守啊？想听听我的预测吗？我觉得呀、啊，都能上，但是我说了不算呢。我就不上北大。好了好了好了，不要废话了，不要废话了啊！呃，准备上课了啊！起立。哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。以后我的课啊，不用站。咱们把课本翻到第二课啊。哎，老师，第一课呢？不考。老水静儿寒潭清，烟光凝耳暮山紫。这是《滕王阁序》里的一句话。雨后积水已经干涸，冷冽的潭水十分清澈。落日的余晖宛如凝结，傍晚的山色一片寒紫。来，那个女同学，你来回答一下。为什么会出现这样朦胧的山光和紫色的山？嗯，是不是太阳光照在了山上？很好，产生了丁达尔效应。啊？什么效应？丁达尔效应就是当光透过胶体，可以从光的垂直方向观察到光的散射，这就叫丁达尔效应。胡闹！我都是从书上看见的。什么书？物理，这是语文课。你叫什么名字？于周周。于周周，以后你再这样回答问题，你就去学理科吧。这节课讲的是时间的判定和季节的判定。同学们有什么不明白的，可以自己回去画图试试。其实地理也算是理科的一部分。好，下课，起立。老师，再见。怎么了，周周？这个地球偏转这角度，我老是整不清楚。我来帮你画一下吧。画的真好，你原来是学过画画吗？嗯，我以前是学过一点点。感觉你比沈老师画的清楚。你这球技退位太多了。卢擦，手生了，三班连个篮球队都没有。行了啊，你别吹毛求疵了。我理科分班，你们班没有那么多，还真没球打。美女吃多。阴气太重，一开门全是洗发水的味儿，少了点味道。少了什么味道？肾上腺激素味，男人味，汗臭味。总之一句话，没有激情。最重要是，大家还军心涣散，各自为政，一点班集体的感觉都没有。可能是因为你们高分班不熟吧。再说你又不是冲着三班去。哎，你和于周周怎么样了？我没有空的座坐坐。并没有。
得很近的。远，但是已经打入他的后方了。我去，小川，球二人都齐了，咱们三零三，行，别要一起啊。我已经不是你们班的了，我们班又有点体育课，组个队灭你们啊。你们班体委呢？呃，半个老师，我们班体委去理科班了，现在还没选。这节课你先负责带队，回去让吴老师赶紧定人。还重点班呢，精神面貌比普通班差远了。好了，先做做热身。这节课女生打打排球，男生自由活动，解散。来来来，男生组队打篮球来。男生不打球，打啥球啊？作业还没写完呢。这还组什么队呀、啊？我们是来考北大，又不是来打球的。什么意思啊？北大没篮球队啊张老师，好什么好？我说你这不声不响的，招呼都不打一声就跑去学文了，真当我这个班主任不存在是不是？哎，张老师，你有所不知，其实吧，我也特别舍不得咱们班，但是想了很久，发现自己还是喜欢学文，想把能力与兴趣相结合，这才在开学的最后一刻学了文。我不管你跟你家长还有潘主任是怎么说的，但是，人生是你自己的，任性也要有个限度。行了，去上课吧。谢老师，来，周周，别看了，快吃饭吧。啊，来。哎，周周啊，嗯，你最近学的怎么样啊？都说这学文容易，我一点都没觉得比理科好学。可不是了，快吃饭！吃饭，吃饭，吃饭！毛毛了啊！一八三九年林则徐虎门硝烟，一八四零年制。你最近怎么老背些莫名其妙的东西啊？化学公式不用背了，物理生物呢？不用复习了。妈，我告诉你，别嫌我烦，学好数理化，走遍全天下，这是公认的。你怎么不问问我兴趣呢？兴趣才是孩子最好的老师。谁说的？爱因斯坦。那我告诉你，小加班才是最好的老师。谁说的？我呀。你高考六百八，再跟我谈什么兴趣吧。一八四零年至一八四二年，鸦片战争。一八四二年，中英南京条约。可靠的。望远镜，限制。行了，今天就听写到这儿吧，我看。你这，你这什么态度呀、啊？你这啊，错了两个。我都是今天刚学的。刚学的也不能错啊！你知不知道你现在转到文科班了？你没有别的退路，你只能当第一，不能当第二。错一个都是多的，你还错了俩。妈，第一哪有那么容易啊？而且，于周周也学文了。于周周，他也学文了。嘿，你说你怎么老碰上这个于周周呢？你，你再检查一遍吧。哎呀，那行了行了，我明天再看吧。哎，倩倩，你们班班长选了吗？他没呢，怎么了？哦，没事没事，你赶紧学习吧。大班长，啊，听什么呢？给我也听听。哎，你别瞎叫啊！魔鬼老师还没说让我当班长。你一直是这个班的班长，啊，你肯定继续当。你别说的，我跟官迷似的。其实，当班长也没什么好的。当班长可以正大光明的看闲书，比那些动漫
，还可以让老师让你三分，这还不够。说的也是啊。行吧，那我就勉为其难，再给你们当两年班长。哎，对了，我给你们看个厉害。江江，这不就是一普通帽子吗？你瞎呀！你看这儿，圣斗士的作者车田正美大神亲笔签名。真的假的？那李强，嗯，你这个东西从哪儿弄的？我告诉你们啊，我有一表姐在日本，那可是在大神工作室门口蹲了两天两夜才签着的。嗯。你能不能给我描个小签名，让我也留个小纪念？要要要要，边签，这可是我心肝宝贝，给你看也不错。小气鬼，你跟我玩一会儿。哎，吹啊！你给我玩一会儿，拿回来。你给我玩一会儿，走走走，我跟你玩。你给我玩一会儿，拿来。我找你。闹什么闹啊？乌烟瘴气的。你吼什么吼啊？我被洒一身水，我都没急，你先急了，嗯，莫名其妙。我落到现在还不认命班委，他想干嘛呀？嗯、都乱成这样也不管管，这是个假的魔鬼老师。来，上课。起立。哎，坐坐坐坐坐坐。我不是说了吗？不用站，不用站。呃，吴老师，班委就剩咱们班还没选了，您看您是不是也正式任命一下？啊啊，我知道了。来，林阳倩，你当班长啊。有没有搞错？我是这个班原来的班长。啊，是这样啊，原来是高一，现在是高二。来第四课，宗教改革。宗教改十六世纪初啊，马丁路德所代表的德意志宗教改革，是西欧对于神。把牛奶喝了吧，妈，是不是你啊？什么是不是我呀？你知道我说什么？是。是我去找的你，吴老师，让他选你当班长的。我不爱管事儿，没让你管事儿，只让你当班长啊！你知道吗？你只有当了班长，你老师才会重视你，才会栽培你，你才能战胜于周周，一路畅通无阻的把我送到北大。妈，我才高二，我不想活得这么累。等你考上北大啊，想怎么放松就怎么放松，想怎么玩就怎么玩。喝了。赶紧喝了呀！大家安静一下，我说个事儿。班长有话要说吗？是这样的，下周是全校的板报评比，就是各班教室后面的黑板报。上次年级评选的时候，咱班就弃权了。有谁这方面比较擅长的吗？或者谁以前画过？郑研一，你有美术功底，要不你来。我还是算了吧。郑燕一，我问的是你，你不用看别人。那你们三班还有谁会画？什么叫你们三班呀、啊？你几班的呀？对呀、啊，凭什么你们一二班在这当班干部，我们三班在这出苦力呀、啊？对不对？大家能别分这么清吗？大家是一个集体，知道什么是集体吗？行
，那就让班长给咱们这个集体表率吧。我画的不好，那还画不坏吗？你什么意思？我的意思是这个板报就该你画。你是班长，你不上，你拿人都服照的，对不对？对呀、啊。那我告诉你，你爱画不画，不画弃权，少管别人。弃权就弃权，吓唬谁啊你？我这个包上去。哎哎，林佳健，我们不弃权吗？没你事儿。你说一周周花是不是傻呀？啊，我又不是人，连个领情都没有。还有那林香倩，简直了！你说你们家周周别带着我们家倩倩啊！哎呦，你是没看见倩倩那副暴躁的脾气？怎么了？你们班最近什么情况？能不能别在你们班我们班的？我都快听吐了。不是，你们三班最近是不是情形割据啊？哎，林香倩那班长是不是特别不好当？他是不好当。别把周周拖下水啊！现在画板报的事，整个直接甩给于周周。啊！我以为多大点事儿呢，我们班早就画完了。哎，帮我个忙，去收集一下各班的板报设计图。干嘛呀？又指使我？你帮你们家周周，别扯上我呀！这不只是在帮周周，还是在帮林香倩。帮林香倩？你看啊，板报这个事儿是林香倩甩给了周周，要是这板报画不好，怪下来谁的责任？林香倩？要是这板报画好了，得奖了，谁做还是？林香倩。哎呀，听君一句话，豁然开朗。告诉于周转，不行别下场。警告于周周，让他别淌这趟浑水，否则别怪我不客气。哎，好嘞。怎么都找我呀、啊？吴老师，嗯，吴老师啊，有个事儿得跟您说一下。哦，三班同学近期的状态不太好啊，我看您是不是得抓一下呀？潘主任可是把三班当为重点班，再这样下去，恐怕要垫底了。没事，比这乱的班我都带了，这在哪跟哪儿啊？
香奈儿开始考试，谁也不许东张西望。停吧，停吧，沈老师，不用考了。班长，让你班主任马上来我办公室。你看看你们三班，一盘散沙，好多老师向我反映过，我都给你压下来了。啊，今天倒好，沈老师亲自监考，你们班同学一半在明目张胆的作弊。哎呀，你这也太夸张了，还一半作弊，顶多也就是三五个啊。你有没有听我讲话？我说的不是多少人在作弊，我是说你们班上这个班级的这个凝聚力。你们班是重点班啊，连个普通班都不如，我这脸往哪放？哎，别喝了。你说你急什么啊？一切都是我的计划，我这是给他们下套呢。下什么套？啊，说我听听。下什么套？那还不都怪你啊！你说你好好的，非要弄什么重点班、试验田？你看那帮孩子，脖子都硬着呢。一开学就问我啊，多少能考上北大的？你说咱们这些当老师的啊，气不足，咱给打打气是吧？气太足，咱们就得放放气。我这是在保护他们嘛。行了，差不多得了。差不多，差远了。他们呢，就得要输的八竿毛巾，尊严扫地，那个时候才能知耻而后勇。我就让他们知道，在高考面前，没有什么重点和普通之分。潘主任，您出来一下吧，出事了。办公室招贼了。前一天晚上在您办公室停留了十分钟，看不清楚脸，但是对学校很熟悉，应该是咱们的学生。现在现在报告，现在先报告，下面插队一条队长通知。我是潘元胜。今天，我得知振华发生了一件非常恶劣的事情。在开学的前一天，有一个同学进入了我的办公室。我们有视频和确凿证据，找到你只是时间问题。在警方没有介入之前，我希望这位同学尽快向我自首。你说判出来？什么人都有可能。小潘当教导主任这么多年，总得得罪点学生。对。再说，你怎么知道小偷啊？丢东西了，你没听说吗？啊！听说潘主任丢了一大笔钱，哎呀，派出所都介入了。哎呀，这话你听谁说的呀？我跟陈阳说的呀。他的话你也信？神经病班长，你不觉得于周周一点绘画天赋都没有吗？你看那画那些什么花儿草啊的，总得有点什么主题才能跟别的班比，是吧？我觉得于周周画的挺好的，总比那些只动嘴不动手的人强多了。这个不难，既然确定是本科学生。如果立案的话，很快就能排查出来。我觉着您还是立案的比较好。嗯，不用，没那么严重啊。我们学校的事情我们自己解决啊。再说了，没丢什么东西啊。对吧？那这件事的影响太恶劣了。没事没事，我们自己解决吧。啊，那既然这样的话，您在我的出警记录上签个字吧。这儿是吧？对。
，这谁干的？我在外面，这谁干的？哎，林阳，坐坐坐啊！吴老师，咱们这样的您管不管？这么沉不住气啊？啊，就这样还想考北大呢？板报嘛，啊，大不了弃权。咱们都重点班了，还跟人普通班斤斤计较的，有劲吗？啊，咱们坐坐坐坐坐，来上课上课啊！上次的作业完成非常不好啊！我去，是你去了小潘办公室？你那么大声干什么呀？早知道就不该告诉你。哎呦，林阳，事到如今，我只能跟你说一句话：坦白从宽，和小潘自首。错，负隅顽抗，说死也不能承认。只要你不承认，小潘就干没辙。我告诉你啊，林阳，你要真承认了，有可能真把你开除。我倒不担心这个。我就是怕，万一我承认了，以后就不能跟于周周一个班了，谁罩着他呀？我去，都什么时候，你还于周周于周周的？你是没看到板妈被毁的时候，她那一脸伤心难过样。林阳，我就问你，你为于周周做了那么多，你觉得有意义吗？不知道，反正我就是不想看到她伤心。来不及了，来不及了！潘主任已经检查到二楼了，马上就到三班了。那怎么办呀？我这个最快还有三个小时。哎呦，这回好了，还重点班呢，学习学习到第一，反报反报到第一，笑死人了。咱班就这么空着吗？都已经这样了，你还坚持什么呀？吴老师说没必要为这点小事而计较。可要是连这点小事都妥协，我不知道还有什么事能够坚持。我不想遗憾，所以我不妥协。这种学习风气非常好啊，一定要坚持。化学题啊，你们文科班研究什么化学题啊？这不浪费时间吗？啊，那您帮我们讲讲这道政治题。政治题找政治老师，我哪会啊？您就帮我们讲讲吧。板报没画完，故意拖延时间是不是？哎，潘主任，您就再快演几分钟，我们班真的马上就好了。真的不能再倒数第一了，别的班都画完了，我给你们重点班宽限啊！别的班怎么想，我这主任还当不当了？哎，潘主任就差几分钟，任何人不得以任何理由阻止板报评比，不行！潘主任，我知道潜入您办公室的贼是谁，谁呀？能去您办公室说吗？我全都告诉你。走。学了，林阳怎么还没回来啊？这不正好吗？他晚回来一天，咱们本报多一天时间准备。周周，嗯，那天要不是你站起来，这次的板报可能就没有了。所以最后这一点儿，还是由你来完成吧。好，我走了，周周。拜拜，拜拜。
你怎么在这儿？没猜错的话，板帽上的颜料是你泼的吧？我米乔明人不做暗事儿，是我泼的。所以你又来故技重演是吗？你故技重演一个我看看，老子差点骨折好吗？帮我把这个给周周，别说我在这儿。你自己怎么不去啊？哦，你想追于周周啊？要不要我帮你带个话、啊？我林阳要是想追谁，还用找你开口啊？我自己没张嘴啊。那你几个意思？今天是我在文科班最后一天了，我不知道怎么跟他说。哎，下午的事儿燕一都跟我说了。感情你是为了于周周才潜入小潘办公室改了分科表，行啊，林阳，为了追女孩不惜一切代价，性情中人，佩服。我跟周周幼儿园就认识，我要是想追她早就下手了。我来文科班就是想罩着她，就这么简单，就这么简单，没劲。哎，那小潘准备怎么处理你啊？明天开始，回二班听课。没啦，小潘说下不为例。不会吧？哪来这么多话？赶紧送饭去吧。林阳，你就踏踏实实回你二班吧。于周周嘛，我帮你照着我不是故意的，我就是想在那个星月女神旁边再画个太阳，让她看起来更好看一点。并不是告诉对方一切都会好起来的，而是苦着脸说：“你哭个屁呀、啊！你看我比你还惨。”怎么了？行啊啊！哎，我我。是朋友就带着，一般人可没这待遇啊。那你送我这个就没有要求？当然有，要求跟我一样，帽子反着戴。<笑>我错了，潘主任。别叫我主任，我不是你主任。马上给我夹包滚蛋，开除学籍。喂，林阳家长吗？我是教导主任潘元胜，我正式的通知你，林阳已经被我们学校开除学籍。
他半夜私自潜入我办公室，私自篡改文理分科表，他的这种行为已经严重的影响了我们的振华中学的校园风气。你确定这事管用吗？是的，如今只能靠他了。你妈要是抄家伙，你就假装哭几声，掉几滴眼泪。你妈一心软，拦住你爸，咱事就成一半了。要不然一会儿上去吧，估计他们睡了。怂玩意儿，躲得过初一，躲得过十五吗？这样啊，你先上去，咱俩以灯为号。灯黑着呢，我就回家；灯亮着呢，证明你出事了，我就立马赶上去，供着你爸要抄棍子的时候，我就立刻敲门找你借物理笔记。别看我，只能帮到这儿。那你可得把时间掐准了啊！去吧，去吧，去吧。你们还没睡呢。你们潘主任今天给我打电话了，爸。上课了啊！起立。老师好。啊，坐下吧。呃，今天我们继续。